En medio de estos bloqueos que se dieron en varios estados el fin de semana, también empezó a aparecer algo que vemos eh, igual preocupante, o sea, una acción desde Estados Unidos, ¿no? O sea, gente, grupos que se organizan allá, precisamente para pues desestabilizar no solo al gobierno, o no solo desestabilizar al gobierno, sino llegar más allá. E incluso hablan hasta de un golpes de Estado. Y bueno, el fin de semana se realizó una publicación, una encuesta de Pedro Ferris Jr., en donde señalaba que se estaban dispuestos a participar en un golpe de Estado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Literal así lo puso. Puso una encuesta. Y evidentemente que los bots de Felipe Calderón llegaron a esta encuesta y bueno, acabaron poniendo que sí, que todos estaban dispuestos a participar en el eventual golpe de Estado contra López Obrador. ¿no? <ríe> Me pregunto si, si los bots no votan, ¿cómo van a participar en un golpe de Estado en contra de un presidente legítimamente constituido? No lo sé, pero bueno, de todos modos, Vale la pena señalar que otra vez la idea ¿no? empieza a volver ¿no? de este golpe de Estado a circular entre estos grupos de ultraderecha allá en Estados Unidos. Y les digo una cosa, estas ideas eh, son comunes y en ocasiones llegan a concretarse. No hay que tampoco echarlas por el caño. Por ejemplo, golpes de Estado eh, que han sucedido en Bolivia, se igual nacieron en estas ideas que circulan allá en Estados Unidos. Eh, el bloqueo y también un intento de golpe de Estado que se hizo y se intentó hacer en Venezuela, acuérdense, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente, también nació allá en Estados Unidos, en grupos cercanos a senadores estadounidenses, con esta misma idea. Y evidentemente en estos momentos en Texas está igual hablando con la posibilidad de hacer un golpe de Estado en contra de Colombia, con Gustavo Petro, el nuevo presidente colombiano, a quien Ted Cruz lo califica como un marxista como si supiera realmente que es un marxista. O sea, ya esta es una palabra del siglo pasado. Bueno, pues la siguen, la vuelven a actualizar. La mayoría de los jóvenes no saben ni siquiera que, quién era Karl Marx, Karl Marx. Y ahorita la vuelven a sacar. Entonces, sí lo saca y la verdad es que no quiero decir preocupante porque, bueno, yo creo que el presidente está más que blindado, legítima, popularmente y a, a, evidentemente también con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero de todos modos no podemos echar en saco roto estas ideas muy peligrosas que eventualmente pueden llegar a acciones todavía más peligrosas. Al contrario, hay que siempre estar muy atento, recordando que, bueno, Pedro Ferriz Jr. Es, fue o es parte de Frena, o sea, estamos hablando de las personas ultra ideologizadas en contra de López Obrador, al que consideran comunista, castrochavista, eh, que es López Obrador, a pesar que únicamente lleva tres años en el poder, ya un dictador. Y, y bueno, ahora están buscando formas violentas para quitarlos del poder. Bueno, este más nos va a contar Pueblo Romero. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nacho. Pues bueno, una nueva embestida más de parte de la familia Ferriz. Y es que recordemos hace dos o tres semanas, Pedro Ferriz de Con habría anunciado que se bajaba ya de frena dejando prácticamente solo a Gilberto Lozano, el cual también arremetió con todo en su contra, pues declarando que, pues sí, está muy bien criticar, está muy bien señalar a través de las redes sociales, pero a la hora de la hora, a la hora de las marchas, a la hora de las manifestaciones, este mismo nunca se dejó ver. Pedro Ferriz, pues prácticamente, pues lo que se ha acusado, ¿no?, de todos los fachos, que son muy buenos para criticar en Twitter, pero a la hora que ellos convocaban una marcha, una movilización, una protesta, pues prácticamente los dejaban solos. Ponía el ejemplo de Villahermosa, Tabasco, que bueno, es el estado natal del presidente López Obrador, que convocó Frena a una reunión a la cual llegó el representante estatal de Frena y una persona más, un ultrafacho de derecha que viajó desde no sé dónde hasta Tabasco para participar en esta movilización. Para la sorpresa de que solo estaban ellos dos, no generó ningún tipo de convocatoria, no llegó nadie. Bueno, en medio de esto, Pedro Ferriz anuncia que se bajaba de frena. Y es que vemos también una, pues sí, un ataque frontal, ya no solamente de Pedro, sino de Pedro Ferriz Jr. El hijo de Pedro Ferriz de Con, a quien hay que recordarlo, pues, por un hecho que es el que ha marcado realmente su trascendencia en los medios de comunicación y fue la vez que agredió, la vez que golpeó a Vicente Serrano en una 
este, en un restaurante por el cual fue incluso procedió de manera judicial el mismo Vicente Serrano. ¿Por qué? Porque le rompió sus lentes y le habría metido un golpe. Bueno, en medio de todo esto, pues parece que ya perdieron la cabeza de plano. Y es que a través de las redes sociales están llamando a prácticamente pues un golpe de Estado, un complot en contra del presidente López Obrador. Y los ataques han subido de nivel. No solamente ha sido en contra del presidente, sino ya de plano frontal con todo en contra de su familia. Incluso responsabilizando al mismo presidente López Obrador de los hechos de violencia que se han dado en los últimos días. Vamos a ver los tweets que ha subido Pedro Ferris. A mí lo que me da coraje es la cobardía de muchas personas. Le tienen miedo al tirano de López y su gobierno. Pero hasta el miedo tiene un límite. Yo me pronuncio en contra de AMLO y su gobierno. ¿Quién está con nosotros? Pone Pedro Ferriz. Y ya de ahí pone este que de verdad es perverso. Analicen la posibilidad de que los ataques de los últimos días podrían ser osquestados por el gobierno de AMLO para justificar la presencia del ejército en las calles y la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena. Imagínense qué reverenda estupidez, dice Pedro Ferriz, sobre todo pues para intentar ¿qué? alterar, incrementar esta tensión que de por sí ya las redes sociales han, este, pues cada vez están más violentas. Pues bueno, este hombre intenta agitar para crear una inestabilidad social y pues sí prácticamente proponiendo pues un golpe en contra del presidente, en contra de su hijo, que hemos visto cómo ha estado en el ojo del huracán los últimos días por parte de la derecha que intenta golpear a un niño, sea lo que sea, es un menor de edad, pues bueno, también este, subiendo publicaciones de él, hola pobres, y ahí, bueno, ahí con esas palabras que no voy a repetir, ahí está Pedro Ferriz también en contra del hijo más grande del presidente, debido a que cometió el terrible delito ilícito perverso de ir a ver un partido de los Pumas. Así está de plano ya, totalmente desatada y totalmente descarada la fachiza. Y bueno, parece ser que el principal estandarte de, este, de, este, de la fachiza es Pedro Ferriz. Dice, yo incito a la violencia... ¿Soy yo el que está atacando a la prensa? ¿Soy yo el que está atacando a los profesionistas, médicos, enfermeras e ingenieros? ¿Soy yo el que acusa a los empresarios y comercios? ¿Soy yo el que abraza a los narcos? No, señores chairos. Bueno, ahí ya saben, cha, chtm mil veces. Pues ahí está un Pedro Ferriz completamente descontrolado en el cual pues habría que ver pues si estos tweets no podrían tener también incluso pues una repercusión pues más grande, porque estar haciendo un llamado en contra de un Estado, a levantarse en contra de la administración del presidente, una cosa es una protesta y otra cosa es prácticamente acusar de que el ejército está haciendo estos actos de violencia que se han vivido en los últimos días, está provocando y que el mismo, y que llamar al pueblo a levantarse en contra del presidente. Así está. La cosa cada vez se eleva la tensión y parece este, este completo, yo diría que están completamente desesperados al ver que el año que viene se van a dar las elecciones en el Estado de México y muy probablemente las perderá el priismo. Aunado también a que la carrera rumbo al 24 está cada vez más cerca, estamos contando los días. Y simplemente no hay un candidato que levante de parte de la oposición. Nada más como ejemplo, el último en destaparse a la presidencia rumbo al 24 es el exgobernador perredista de Michoacán, el narcogober Silvano Aureoles, para que le midan cómo está la cosa en la oposición. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito, como todos los días, a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito les dejo mis redes sociales, sobre todo mi canal de YouTube, Publio ARL, para que vayan y se suscriban. Y nos estamos viendo en un próximo video.